la magnifique sauce tétain. Le 6 septembre dernier, la famille de Jean-Paul Belmondo a annoncé la mort de l'acteur à l'âge de 88 ans. Derrière lui il laisse des proches éplorés, ses enfants Florence, Paul et Stella, ses petits-enfants, mais aussi de Carlos Sotomayor, son dernier amour. Et surtout, une immense carrière au cinéma, qui sera honorée lors d'un hommage national dans la cour des Invalides à Paris. Surnommé Ladesa ou encore Bébel, Jean-Paul Belmondo est parti entouré des siens, de toute sa famille, chez lui comme il le souhaitait, a ainsi précisé son assistant Jeff Domenech, qui a raconté ses derniers instants. On s'était tous fait à l'idée qu'il allait partir. Lui me disait, ne pleurez pas, ne soyez pas triste. J'ai eu une vie heureuse grâce à ma famille, à mes amis et au public, a-t-il ainsi précisé dans les colonnes du Parisien, en kiosque mercredi 8 septembre. On va parler de moi un moment et puis les gens vont passer à autre chose, a notamment confié Jean-Paul Belmondo dans ses derniers instants à son assistant, qui lui a répondu qu'on ne se souviendrait toujours de lui, que des places des rues porteraient son nom. Dépeint comme une personne humble, sans aucune fausse modestie, Jeff Domenech précise que l'acteur aurait voulu un hommage public, même si au fond il avait l'humilité de ne rien vouloir. Quand aura lieu est l'hommage national à Jean-Paul Belmondo En accord avec sa famille et l'Elysée, c'est donc un hommage national qui sera réservé à Jean-Paul Belmondo jeudi 9 septembre, comme ce fut le cas pour des personnalités comme Jean Desormesson ou encore Charles Aznavour. Selon un de ses proches, le comédien qui avait toujours le mot pour rire, avait même tenté d'imaginer ce que serait pour lui un hommage national idéal. Après l'enterrement de Johnny, il m'avait dit à bas si j'ai une idée, je serais emporté par un hélicoptère dans un cercueil, et là il y a ma main qui passerait et qui dirait au revoir, au revoir, voilà toujours à plaisanter, avait ainsi confié son avocat.